So good morning, everyone. So I hope uh, everyone is settled down so we can begin with the session. So good day, everyone. So as we are moving forward with the session, let's kick start the best part of the ceremony, which is learning from the best of the best from the industry. So uh, in this two-hour session, we'll be hearing from their life story. We'll be hearing uh, what they have earned, what, what kind of achievements they have earned, what are their strengths, and finally, we get to interact with them. So here we have with us uh, Dr. Palavengdish from medicine sector and Mr. John Kuriakos from dental sector to inspire us all. We'll be hearing from them uh, soon enough. And I'm sure that this will leave a spark in many of you which will ignite in time. So I would like to introduce you all and give a glimpse of their achievements and strength. And I welcome Dr. Balavengdish, sir, to the stage. So Dr. Balavengdish holds multiple titles and has excelled in the medicine sector. He is the director of intensive care at the Wesley Hospital, preeminent specialist in intensive care medicine at Princess Alexandra Hospital, Brisbane, professor of intensive care medicine at the University of Queensland and at the University of New South Wales. He has achieved professorial fellow at the George Institute of Global Health, Sydney, Australia, and the list goes on. So I welcome you, sir. Okay. And the next, on the behalf of organizing committee, I would like to introduce you all, Dr. John Kuriakos, who has excelled in the dental sector. Mr. John Kuriakos is the founder and managing director of Dentcare Dental Lab Private Limited. He started his dental lab on his own along with his brother, brothers before he was 20 years old. He paved the way to metal ceramic revolution in South India by importing biocompatible layering materials and received trainings from Switzerland. Dental group of dental laboratories has now become a full-fledged and world-class dental laboratory with a team of strength more than 4,000 enthusiastic people. Dentcare is set to grow in leaps and bounds dental care under the guidance of Dr. John. On behalf of the organizing committee, I welcome Dr. J Mr. John Kuriakos to the stage. So just as importantly, I welcome all the students and faculties who have gathered here from all the colleges, all the medical and dental colleges across the state. So I welcome everyone to the session. So moving forward, uh, we will be hearing from Dr. Bala Vengadish initially. So I welcome to you, sir. Over to you. Yep. Can you hear me? Thank you. Uh, look, thank you all for the kind introduction, and um, it's such a great honor to be here. I wish I'd had this when I was a medical student. Someone taught us how to think outside the box and not just do the standard five-year program and exams and focus on just the PG and so on. So I think it is wonderful that the Kerala government has taken this initiative and is that better? Yeah. yeah. And, and, um, and I want to thank Dr. Usha Titus. Usha and I were classmates in medical school. And, um, and so I'll, I'll share some stories of how things evolved in my life, the challenges that I went through, the many mistakes that I made, and the ones, the way I've learned from those. And I'm really happy to take questions at the end. So. Um, as part of this, what I'm going to do is to give you my personal journey. And then the, the talk is about how to foster excellence, how to get the best from you, and how to be responsive to society's needs. So I'll try and give you a bit of both. Um, and then I think the first thing is to understand what excellence actually means. I think it's very important. And, and then lessons from personal experience and from, and importantly, lessons for upcoming doctors. You are the future of our country of the medical profession. 
and lessons for researchers, the way you, know, you can do research. You've heard a lot about it this morning. And I guess some life lessons. Um, what's important as a doctor? That's all, you know, some of the things I'll go through. Um, now, I have no, I have lots of memberships of various societies, and, but I have no conflicts of interest to disclose in this particular talk. So I was schooled in Chennai. I'm from Tamil Nadu, schooled in Chennai. I went to medical school in Velo in, uh, and finished up in 1983. And then I did my physician's training in Velo between 84, 85 to 88. And then I went to the UK to try and do intensive care. So I had to start with my anesthetic training first. So I did anesthesia for four years. And then I did a research degree for two years to understand research. So I did that as a pure research degree for two years in Birmingham. And then I went to Australia in 95, and I had to start by do doing my ICU training in Australia. So I finished up in 97. So after I finished my MBBS, I had to do 14 more years of training to get to where I've got to. Now, these, this was um, when, the, when the story is put like that, it looks like it's fairly stepwise, methodical. It happens. It doesn't happen like that. Now, there was no formal ICU training available in India at the time when I did my MD general medicine, so I had to necessarily go overseas. Going overseas was not easy. It's not easy now. It was even more difficult then, and I could, you know, we, you were allowed to leave India with a maximum of $500 in your pocket, and uh, we had to start in the UK with a shoestring budget. And then we worked there for many years, and then our move to Australia was very unexpected, and had to happen in a rapid time frame, and I'll tell you about that uh, later on in the talk. So we had to go to Australia with an eight-week-old baby and a two-year-old son. We knew nobody, and we had to start afresh. So life will throw you curveballs. It doesn't matter. It'll happen to everyone. You just pick up the pieces, and you keep going. So my job now, I'm the director of a busy intensive care unit, which is a lot of administration to do. I do a lot of clinical care and supervising trainees. As you can see, they're uh, doing ward rounds, and I do this for about 26 weeks in a year. I am fully clinical. And then um, I supervise PhD students as part of my job. I do a lot of research. I, um, I'm the chair of the sepsis program for, for the state of Queensland. Uh, and that's to control sepsis as a whole. And that's because of my, a lot of my research work in sepsis, I got that position. And in fact, the three people you can see to the left of that there um, is what they're all sepsis survivors. One of them is a quad amputee from sepsis, as you can see. He lost all four limbs. And so he's now part of our program to, and to, uh, we work with him. And then um, I was the chief examiner of the College of Intensive Care is the big body in Australia. I was the chief examiner for the college, and therefore I set up the exam, reviewed the exam process, I set the standards, and more importantly, the way examiners should behave with candidates. So all those was uh, part of my job. As you can see there, we had lots of uh, examiners there. And then I became the president of the college between 2014 and 2016. Um, and then I had to s oversee the growth of the specialty. Um, but um, lots of roles on welfare of trainees, and at that time, issues like bullying and harassment, discrimination were big problems, and so we, I had to front up to the media and address those things, develop college policy and guidelines, and so as a part of that process, I've now become a, by virtue of no hair or gray hair, I've become an elder statesman for the college. And, um, and now I do a lot of work with global health, so I do a lot of clinical trials, and so I work with the George Institute for Global Health, which is based both in Sydney and in New Delhi. And I'll show you some of that work. Now, I have regular ongoing professional links with India. Um, so I set up the Indo-Australian Critical Care Program uh, back in 2002. Uh, in fact, one of the very first ones was in Calicut. Um, and, um, uh, and then, of course, it's now gone, and they have now been able to form the College of Critical Care Medicine in Mumbai. Um, and uh, obviously, the, per the person drive driving that was the person that, I'm sorry, you can't see there, right in the middle there, that's P.K. Jane, and you probably can't see me there. I'm right in the back row there without those college caps. So, so that's back 
Um, that's all happened. Um, and we still do this work. Now, as young people starting off, the future is excellent. It's wonderful, and there's so much to look forward to. So you've got so many career options after medicine. Obviously, you can become a clinician, general physician, general surgeon, urologist, whatever you want to be, you can do that. You can become a researcher. You can become an educator, full-time educator, and a lot of people do that after medicine. You can become a health administrator, and that's a very important role. You can go into public health. Uh, that became very, very important during things like pandemic, during COVID, as you know. You can be a laboratory scientist. You can be a biochemist. You can be an anatomical pathologist. Um, you can go into forensics. You can go into global health, work with the WHO, the Gates Foundation. You can do that. You can work with international aid. So the, 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 it's limitless what you can do with an MBBS degree. And you can start, do an MBBS, do an MD, and then go sideways again. So it doesn't have your, so the, what you've got is a very, very powerful degree that you, that's what you're going to get in a few years' time. So I want to say, so, in, so when it comes to excelling in medicine, so how do you define excellence? The, the Cambridge Dictionary says it's just the quality of being outstanding or extremely good. That's the simple definition of excellence. But it's excellence actually more than that. It's actually a way of life all the qualities that you bring into a way of life to deliver a good professional outcome. That's what it is. It is not just about getting the gold medal. It is not about 100 publications. It is not about just being the professor of a department at a particular day. It's about a lifestyle, a discipline. And that's what I'm going to talk to you about. Now, the metrics we have traditionally used are all about you know, publications and promotions and positions in the organization, being the director, the head of a department, and so on. But there can only be one director of a department. That doesn't mean the rest of the staff are not excellent. They are all contributing in a big way. So, and I'll show you how that works. And there are, sadly, sadly, there are no metrics for being a good doctor. And that's important. That's your primary role. We are there for our patients. There are no metrics for a competent clinician. There are no metrics for being a good patient advocate. And I'll tell you what, that's a very important role for you all, being a patient advocate, a good trainer or a teacher. So the, most, the, the, the thing is, what you've got going for you is you're all starting on a very high baseline. The fact that you've got into medicine or dental school implies it's a very competitive process. You, should, you would have had to have got very, very good grades to start. And therefore, you've already excelled, and you probably have all the qualities to excel in your life. So the question is to maintain and sustain those. Now, at this stage, quite rightly, you're all one of, you're focusing on finishing your MBBS. That's important. You want to plan for your PG. That's very important. You want to, and you want to look at where am I going to work? Do I want to work in Kerala? Do I want to work in Cochin, Trivandrum? So you want to figure out where you want to work and establish your roots. You want to think of meeting a partner, and that's a very important part of life. And you want to work out where, who you want to get married to. And all these are important goals you want to work on. And however, the, once you finish your MBBS, and then you'll do your specialty, your MD or MS, you'll be done by the time you're 30 to 35. You're already there but you're going to be working for the next 30 years. Most people work till 65 to 70. So when that happens, you want to have a plan for not just for the next 10 years, but I also want to look at what am I going to do? How am I going to set myself up for the next 35 years? What's, what's important? So here are some tips for, for success. Now, this is, not, this is by no means a comprehensive list, but... I've learned from, I've had a few successes in my life. I've had many failures in my life. I've learned from my registrars. I've learned from my medical students. I've learned from my classmates, from my colleagues and friends. But the people who can give you lots of, if you want to get lots of advice, have plenty of children, because children will give you lots of advice. They keep telling me how wrong I am all the time. So 
you know, so my family has given me plenty of advice and feedback. Mm -hmm. And so, so I'm going to give you a mix. I'm going to throw everything there. So, so the, the first, first thing, thing to, to keep, keep in mind, mind the, the very first, first tip is that you are an ambassador now for your medical school, for your institution, and for your state. That's a very powerful position that you hold. As a doctor, you are the, one of the most respected professions in society. I'll go to the next slide here for a second to show you. Among the most prestigious professions, they've done surveys everywhere, and doctors always rate right on top. So it's important to keep that in mind that you are now an ambassador. So Dr. So-and-so from Cochin Medical College, when he or she succeeds, becomes a professor, invents a new drug, gets the medal, gets the top prize in the country, it'll be Dr. So-and-so from Cochin Medical College who won this prize. So you're an ambassador for your institution. But with that privilege that you hold in society, with that privilege that you are, you're going to be carrying throughout your life, it comes with a great responsibility. So your conduct is important. The way you're looked at in society will always be important. And, and, you have, and if you keep that in mind, you will carry that discipline of working through it every day. So you are an ambassador for your institution, for your state, for your country. And even when you go overseas, when you become a top professor, it is Dr. So-and-so from Cochin Medical College is now the professor of medicine in Sydney, USA, London. So, so that's important. The next, the next message I want to give you, and these are things that are not always written in books or on, in excellence, is being a good doctor. That's very, very important. And the reason that's important is because the patient comes to you, there's a large element of trust placed in you. The patient comes to you and they share their life stories. They are prepared to take off their clothes and you examine them. So that's a huge privilege. That's a huge trust that they're placing in you. And therefore, and you have to maintain that privilege. And the way you maintain that privilege is by being a good doctor, by being empathetic, listen to their concerns, listen to their stories, be a good listener, and most importantly, being non-judgmental. It doesn't matter what views you hold based on your religion, your culture, your upbringing, it doesn't matter. Everybody's story is different. So everybody comes to you with, and so it's important not to, not to assess them with the prism of your culture or your upbringing. They look to you for advice, and they come to you for medical help, look after them. And most importantly, when I was training, it's all about the doctor knows best. And the paternalistic attitude is now not there anymore. And so we really have to um, listen to them. The patients have a lot of influence, quite rightly they should, in their decision-making process. And so we have to listen to them, ask them, uh, your role is to guide them. This is the decision. This is the advice I'm giving you that this is the best option for your, for your illness. But these are the pros and cons. What would you like to do? Ask them. And that's a very important part of your um, decision-making process. And the, importantly, the art of listening. Listen to them. And that's not something which is taught um, easily. Now, the other thing you'll find is there's a lot of criticism now because there's a focus on laboratory testing. And that's important. We, don't, we all need lab tests you, because everybody knows the clinical method is not 100% accurate. Everybody knows that. But the problem is this. The, when, when people only believe in the lab tests, this is a common patient complaint. The doctor never laid a hand on me. He or she never touched me. He, they were hardly listening, and they were busy entering stuff into a computer. This is very common. I sit on several medical legal um, uh, assessments, and I see this. I hear complaints coming to me as the director of the department about trainees, about colleagues. And the common thing is they did not sit down and talk to me. They did not examine me in detail. So this is something you need to do. Now, the next important part is being a patient advocate. Now, what that means is 
doing what is in the patient's best interest. So this, it's very hard to explain what it is, but let me give you an example. So you will all become, if some, many of you will become professors of a department or a head of a department in time to come, and then you will have a patient under your care with a complaint, and you will have, you will have consultations from three or four other specialists from separate departments. Now, specialist A will give you advice on a, for that particular problem. Specialist B will give you the advice for a different problem. And specialist C will give you a third piece of advice. Now, you are the coordinating physician. And you are not, you're not under obligation to carry out all the things that the A, B, and C are saying. You have finally, and the patients, they will be confused by this massive information when it's thrown to them, especially when you haven't got time to talk to them in detail. And so you, as a physician, have a role in advocating what is best for the patient. Well, an endoscopy may be OK. However, this patient now, he is in his mid to late 90s with limited quality of life and so on. So why are we going to do an endoscopy and a colonoscopy and an MRI scan and a CT scan? What should we be actually telling the patient? So I think that's important. And that's a role only the doctors can play. Agreement is the way to go. Talk to your colleagues and say, look, I've spoken with the patient. I think in his or her best interest, maybe conservative management is the best. Or maybe just an endoscopy. Maybe not a CT scan. Maybe not a diagnostic laparotomy. It doesn't matter. Whichever way you look at it, just talking to them, that's important, being a patient advocate. And now the next big thing as part of excelling in your career is also recognizing that medicine is an ever-changing science. There'll be a lot of uncertainty. There's a very famous quote by a professor. Half of what you will learn in medical school will be shown to be wrong in a few years' time. But the difficulty is not knowing which half. So, so effectively, almost, so when I did medicine, there were four cytokines. Now, there are dozens. So I'll give you another example. In 1988, when I finished my MD, treatment for an acute myocardial infarction was supplemental oxygen, bed rest for three to five days, no role for anticoagulation, and possibly thrombolysis was just starting. Now, 30 years later, in 2018, for an acute MI, routine oxygen supplementation can be harmful. You can't be sitting around in bed anymore. The physios come and get you off the bed. They make you walk around. And you almost always get routine subcut or IV heparin and thrombolysis depending on where you practice. So this is medicine. Medicine changes. And I accept the fact that there is uncertainty. And patients, if you tell patients, they will actually appreciate that. They look, we actually don't know. And maybe I'm going to look it up and let you know. So, and the Royal Society, in, in the UK, their motto, Royal Society is the place where all the major discoveries are presented. Einstein, Newton's gravity, Darwin's evolution, all those, that's where they're presented. Their motto is nullius in verba, which means do not trust the spoken word. Basically, which means, you know, always check it up, look it up, and there's always got to be, you know, new things coming up. Just because someone is an eminent professor, don't take their word for it. You know, we could all be wrong. The next piece of advice for you is everybody thinks of employment. Of course, jobs are important. But what you should think of is employability. What that means, there are subtle differences. So when you finish MBBS, yes, my MD in Cochin or Trivandrum Medical College, and then I want to be a consultant. But I want to look, you want to look at where do I want to be in 10 years' time? I want to be the professor of medicine in Vellore. I want to be the professor of medicine in all the Institute of Medical Sciences or in London. So to get that job, what do I need to do to achieve that? So that's what's called employability. And the way you make yourself employable is obviously getting very good at what you do. So a culture of lifelong learning is important. A culture of lifelong training is important. 
And you will see this happen because you'll all become consultants in a few years. You'll then be looking after interns and registrars. And if the registrars get even the slightest knowledge that they can, you know, say a few, you know, simple things and get away with it, they will. So you've got to be on top of things all the time. You've got to be on top of the subject all the time. And the only way you do that is lifelong reading and lifelong learning. And the other, the other important part of employability is to be able to work in a team. You've got to be a good team player. There will be different people in a team. It doesn't matter. People who have different views, they won't agree with you. It doesn't matter, but that's all part of professional development. So you work and become a good team player. The, the next thing is being passionate about your goal. So if your goal is, I want to discover a cure for cancer in 20 years' time, that's, that's a fantastic goal to have, and you can pursue that. And you can do all the things that you want to do. I'll, okay, after my MBBS, I'll go and work in a molecular biology unit. I will go and work in an oncology unit. I might do an MD in pharmacology. I will then go and work in a cancer, cancer center, and then, you know, partnership with a, a drug company and develop a new drug. It's all possible. Be passionate about your goal. And it, it needs years, years of work. Now, here's an example of being passionate about your goal. Now, have you, has anyone read this book, Fermat's Last Theorem? Has, is anyone familiar with that? Doesn't matter. So, have you people have heard of Pythagoras' Theorem? Yes. Pythagoras' Theorem was A squared, the square of the hypotenuse, equals the sum of the other two squares, sides of the other two squares. So, A squared equals B squared plus C squared. Fermat's theorem was, he was a very clever French mathematician. He said that relationship only holds up to the power of two. Anything over that, the relationship does not hold. So he said for any integers greater than two, it cannot be solved with whole number. That was his theorem. He said, I know the proof, but I'm not telling anyone what the proof is. There's a lot of money in a bank. If whoever discovers the proof of my theorem will get that money. So a 10-year-old boy, a 14-year-old boy, Andrew Wiles, he was, he was very good in mathematics. He was going home from school one day. He saw that light. He saw that challenge, which was there. And he worked on it for 30 years. Andrew Wiles worked on it for 30 years and solved the theorem and solved the proof and provided it and presented the Royal Society. And that's a statue now of a of, uh, photograph of Andrew Wiles start, standing next to the statue of Pierre Fermat in France and taking the photograph. So this is being an example of passionate about your goal. Really, you know, get yourself out there and be single-minded about it. And that's another way to excel. Now, the next thing, of course, is some people will say, marks in school or university, well, it depends. If I've got distinction, then you will succeed. If you don't have distinction, you won't succeed. That's complete nonsense. Complete nonsense. Getting distinction is good. Don't get me wrong. If you get it, it's fantastic. But that's not the only proof. I know of several of, uh, in my own year in medical school, um, uh, who were not in the top prize winners, but who excelled ex beautifully in their own career paths, and I'll show you some examples. So I don't think that's, that's, uh, that's relevant. So the, and again, the example I use here is, um, so this is Sorensen. So Sorensen was the person who invented the pH concept, 1909, Sorensen, okay? Now what happened to Sorensen? He is of Scandinavian origin. His parents were in New Zealand. He went to school in New Zealand. He couldn't finish school. So New Zealand threw him out. They said, we don't want you here. So the parents took him back to Denmark. He finished school, finished university, invented the PH concept, and went on to win the Nobel Prize. So much for the New Zealand schooling standards. Anyway, but this is an example. So, you know, so Marx school, university do not predict anything. So just because you haven't got the top marks, it doesn't mean you can't excel in a way that you want to do it. Okay, so that's the other important message. Now, the other important, and I think this is the thing. So there are, 
And I take my, I'm going to give you my example here. So there are about, when I first became a professor in Australia, in Australia, professorship is not automatic. You don't, not, it's not after five years of service or 10 years, it doesn't work like that. You have to have achieved certain publications, some achievement in education, research, training. You have to have some international profile and so on. So when I did that, there were only five professors in intensive care in the country at the time. Of the five, there are only about two who have continued to have a substantial output. And it is not because, one of them is me, and it's not because I'm any smarter than any of them. No. All I do is I just bunker down and keep at it. They have failed so many times, but you just keep at it. And I'll show you the example of what happened in my case. So my, one of my areas of research interest is corticosteroids in septic shock. So septic shock is life-threatening infection, and one of the drugs used is steroids. Now, the debate about whether steroids are useful or not useful has been raging since 1950. Now, in the early 2000s, I started doing some small clinical trials, and then I did a lot of basic science work to disprove the hypothesis about certain aspects of steroids, and I started to apply. I said, I want to do a large clinical trial. So I put applications in. So we did a lot of endocrine research. And I, did the, I finally led the world's largest trial of steroids and septic shock. So this is called the adrenal trial. This is published in the New England Journal of Medicine, the world's highest journal. And I had the great privilege of leading it from Australia and New Zealand. The trial won several awards internationally. It was shortlisted by the New England Journal for the, one of the top trials of 2018. It won several awards in Australia. Now, when you, oh, no, 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 I don't want applause. Look, thank you. But when you hear a story like this, you think it's all, you know, it's a matter of sitting down and doing the work. Well, I'll tell you what actually happened. I conceived the trial, the idea for the trial, in 2004. I applied for funding in 2005. The government knocked me back. I applied in 2006. They knocked me back. I applied in 2007. They knocked me back. I applied in 2008. They knocked me back. 2009, unsuccessful. So finally in 2010, so there's a famous French saying, illegitimate non carborundum, which is, I mean, it's, a, not a, it's, a, not an unpar it's a unparliamentary words. I won't say, you, say what it actually means, but essentially it means do not let them grind you down. So, and you don't. You just hang in there. And so in 2010, I finally got the grant to do the work. Um, and so we, um, we did the grant. And, um, and so it took me 10 years from conception to completion. My wife called herself an adrenal widow because she never saw me in that 10-year period. I was, I was on long service leave. I was on leave without pay. And I did a lot of traveling at my own to all the sites to say, guys, please enroll patients into the trial. That's the only way we're going to do it. And I was on call 24-7 for the entire 10-year period. So, but what this, this finally delivered an outstanding product. And this is the world's largest trial. And so by a lot, for, to, for people to do a trial of this nature will take them years to do it. And I'm sure somebody will do it in the future. But, um, you know, this has set the guidelines for years to come. So I used to send messages to all my friends. Please keep, you know, it doesn't matter if it's Easter, Christmas, keep looking for patients to enroll. So, um, so, so that's important. So that's to persevere. Just because you've had one failure, don't stop. And that's a segue into the next thing is discipline. So you've got to be disciplined about what you want to do. And discipline is, you know, it is about, it's, it's about having a routine. Getting up at 10 o'clock, getting up at 6 o'clock in the morning or 5, whenever you go for your run, go for your exercise, having a routine every day and addressing your emails, 
finishing them off, then go to work. Don't actually postpone any tasks. Just get to it. And when you do that, you will be successful. It's nothing more you need to do. That's the difference between people who are successful and who aren't. And I'll give you another an example from history there. So does anyone know what this photograph is? Yes? No, no, go ahead. Don't worry. It don't, doesn't matter if it's, if, you, if it's not the right answer. So he says it's the Olympics or the uh, marathon where the, was it Steve, did you say? Steve Ovet? Yeah. No, you're close, but it's, it is a world record, but this was for the four-minute mile. So the four-minute barrier was a difficult one to crack, to run a mile in four minutes, less than four minutes. People practiced for years. And the reason I put this up is the person in the middle, Roger Bannister, cracked it in 1953. Three minutes, 59 seconds, and four milliseconds. 3.59.04. And he is a medical registrar. He was a medical registrar like all of us, you, all of you got to be, like I was. He went to work in the morning, and he just went for a practice run in the evenings. That's all he did. He was not a trained athlete, and, and so they, they didn't have those clever shoes that they have these days for Adidas and shock absorbing gels and all those sorts of things and he kept at it and this was his diary so his diary so they, they cracked it on the 6th of may uh, so on the 7th of may but this is the diary on the 14th of april what they did 15th of april 16 to the 20th the following week and the week before so they kept a record they just kept it going the four minute mile and since 1953 to now People have only bettered that by another 10 seconds. That's all they've done. Nobody has done anything major. So Roger Bannister became, went on to become a famous neurologist and uh, a professor of medicine in the UK. The other example of discipline is having a systematic work. So have people in your cardiology or in your medicine term, have you heard of the Framingham trial? Have you heard of Framingham trial? So the Framingham trial is a large epidemiological study. Framingham is a, uh, is a village near Boston. And um, what they did was they decided... place, you have to establish your credibility. You may have obviously some reputation going with you, oh, you're the great guy, and so on and so forth, but you still have to establish your credibility. So don't get put off by that. That's what you've got to do. So this is what happened to me in 1995. So in 95, I had, as part of my research in Birmingham, I developed this blood gas sensor which can measure oxygen continuously. And this reached clinical application approved by the FDA. And the reason, uh, but the UK government said, look, you know, hold on, as Indians, you could only stay for four years, you don't have to leave the country quickly. And so uh, that's why I had to move to Australia quickly. What happened in Australia, of course, was they had bought two of these machines and didn't know how to work them, and they're looking for someone who knew, who knew how to work them. So I applied for the job and I got it. But the story is this, when I got to Australia, and I told them, listen, guys, I've developed all of these things. They said, it doesn't matter. We don't know you. You've got to tell us, you've got to show that you can 
work it. So I had to start afresh. So they wouldn't give me any place, no formal research space. So I set up in the sluice room or the washroom where you wash all the patients' dirty linen, toilet, clothes, everything. I set up in one corner. I set up a small laboratory. I generated data, published papers, got won some awards in the hospital meetings and so on, and then set up a national symposium. And then people said, OK, well, this guy can do something. And so they started taking me seriously. So, oops. Oops. Yeah. So, so, that's, so don't get put off by that. The other important thing is, as part of excelling yourself, is to create a good workplace culture. That's important. People must want to come and work with you. And, and it's important that, again, having respect for the people, to be inclusive, accepting people's differences, what their religion, what their gender, what their sexual preferences are, none of those things are matter. We just have to respect them as individuals. And respecting diversity and nurturing talent, these are all important um, uh, important uh, uh, aspects, and I'll show you, I'll give you examples. So this is, again, a picture from my ward round. As you can see, look at the diversity there of both a gender diversity as well as people from different cultures. That's how it works. And then, um, uh, you know, nurturing talent. So this person, I supervised him for his PhD. And then I realized he had fantastic potential. So I handpicked him for the job, for my deputy's job. And now he's going to now go on to become the next future president of the College of Australian Intensive Care. So, so, so they, these are, and, and it's important when you see someone shining in the department, there's always a concern about being threatened by very bright and upcoming juniors. In fact, the important thing is you surround yourself and encourage good people around you. You actually start to look good. So, so it's, it's, that's the thing. You grow, the department grows, the younger people grow. That's the secret. So don't, uh, don't, don't be scared by that. And, um, and then the other person, so this person, she is a, one of my registrars. She's also, in her spare time, she is a chaplain. She does priesthood. So, uh, and I encourage her to do that. So she, Monday to Friday, she works in intensive care. Saturday, Sunday, she works at the church. So, 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 so that's a, you know, so diversity is important. And then I fought for gender parity in intensive care. So, so women in intensive care, so we did an international survey because there was a lot of criticism that many women weren't taking up intensive care. So we fought for that. Uh, and, um, uh, and then, of course, as part of that story with, uh, I don't know if you can read that, the important qualifications for a doctor and priest is about providing hope and compassion and being non-judgmental. And that's very important. So, and talking about nurturing talent, the greatest story we have from India is about Ramanujam. You're all familiar with the story of Ramanujam, what a brilliant genius he was. The difficulty was proving his genius. He was very, very smart. The in mathematicians in India tried to help him, but they could only do it up to a certain point. He wrote to several mathematicians in the UK who initially knocked him back. But it was Hari, the mathematician from um, Cambridge, who discovered his genius, got him over to the UK, and Hardy and Ramanujam then worked together and published several papers and successfully uh, uh, successful partnership. And Hardy's, Hardy's speech at the Royal Society was, I have made many contributions to medicine, but my greatest contribution was the discovery of Ramanujam. So, so that's important. Nurturing talent is important. And finally, being responsive to needs of society. This is one of the things that Usha asked me to speak about. And I want to give you the example of COVID, what actually happened. Now, COVID was a problem in many countries in the world. And India had a bad delta wave. Uh, India did a superb job managing COVID, but it's still very, very difficult uh, for, for the country. And so my part of my role is in global health. And part of my role is a lot of clinical trial work. So the first thing we tried to do was to say, listen, resource-limited settings are not being represented in COVID-19 research. So we proved, we showed that data. So I don't know if you can see it all clearly, but on the y-axis is the income status of the countries. On the x-axis is the COVID-19 cases 
um, in each of those countries. Now, the size of the bubble is where the, the, they have had the proportion of patients in COVID-19 research uh, to the total number of cases they've had. Uh, and as you can see, India is there uh, in, the, in, the, in the right there because the, the representation of India, that's why the bubble is very small, representation of India was very limited in research. So we fought for this. And then we then, with the colleagues in India, uh, in intensive care, we highlighted the challenge of delivering critical care uh, to the, um, um, to, during the pandemic. We then, um, we then worked with the ICMR and the HMSC, uh, and then we said, what are the challenges? We need to change the way we can do clinical trials in India. Let's streamline ethics approvals and so on. So we wrote this important paper, and then, um, and then we did a landmark trial uh, comparing six, uh, the recovery trial in the UK, which was, they said, six milligrams is the best dose. We actually did a trial comparing six versus 12. And, off, and this trial was a partnership between the Danish group and us um, in the George Institute. And so we, um, um, and the highlight of this trial was we showed that 12 was better. The second thing was 40% of the population was enrolled in India. Which is, which is fantastic, 1,000 patients. And as you can see here, obviously there's a, the, the people who took part, the, the top row there, you've got Vivek Jha, who's the director of the George in New Delhi, and Sheila Maitra, who's based in Mumbai. She's going to be the president of, next, of Indian Critical Care Society from February. And I'm there, at the, um, and I and Anders Perner, who's the last author of the paper, two of us oversaw the trial and set it up in India. And then... The other one was the large COVID-19, the anticoagulation trial in COVID-19. And again, I, um, uh, this was, again, the, the fantastic part of this trial was 85% of the cohort were enrolled in India and in Nepal. So of the 1,500 patients, 1,325 were enrolled in India. India did a fantastic contribution. And so, and I just want to highlight two names over there. Uh, Jenny Koshi and Matthew Krishnamurthy, and these are people from the Believers Church Hospital in Kerala, which took part in the trial. And I had the pleasure of meeting Dr. Grace Jacob this morning um, and thanking her for, the, for their contribution. So, um, so why didn't we succeed with COVID-19 trials in India? That's because you have to respect and accept differences in systems. You've got to work with people. You have to have them as equal partners. You allow ownership of the data. And so lots of them got first and second authorship, and we also provided mentorship for people who were new to research. So, and, um, so the, to say, look, finally, you're all in a great environment. There have been several medical inventions from India. So, you know, it's a, it's a very fertile system. Um, you've got Ayurveda there, yoga has happened here. Dr. Brahmachari, who, I don't know if you know Dr. Brahmachari, he's the one who discovered the treatment for Kala Azar the antimony compounds that he was nominated for the Nobel Prize. Argobind Kurana did the genomics work. Um, Kerala itself, brilliant state. I mean, you know, look at this. You, you know, having a symposium on how to excel. And uh, Kerala has been a role model. And uh, Kerala is sponsored during the pandemic. And um, so your journey, it's a long journey, you know, over the next many years. So, but and the journey, you'll encounter several bumps. That's part of life. There's nothing you can do about that. You know, life is not always smooth sailing. You'll have difficult colleagues, exam failures, family stress. But you just go with it. Um, you, as a young, as the new generation here, you've got the blessings and curses of social media. That's always a problem. You have to manage several groups. There's a more regulatory bureaucracy. There's violence against doctors. You've got to think about. There's a digital technology, you've got chat GPT and so on. When, when, when the word digital was mentioned during my time, it's always about a rectal examination. Now, digital is completely different. So, um, so you have to last the journey. That's important, okay? There's a beautiful book called The Lincoln Highway. Now, everyone's life, professional life, is shaped like a diamond. You start at the bottom of the diamond, you expand your profiles, and you keep going, you keep going, you keep going, you keep going. At some point in your life, you'll reach that inflection point, and then again, you start to become less diverse, and you start to, and you sort of then come back to being yourself again. And that's the last stage of your life. So the important message is having that diamond as wide 
and having the lower part as long as possible. You've got to keep at it. So, uh, so at un some untold moment, the two rays that define your outer limits begin to converge. So work yourself maximally uh, to, to have that um, approach. And stress management is important. Exercise, don't dwell on things. Social networking is important. Meet friends, having family, family time, music, good routine, and also accepting that despite your best efforts, some patients won't do well. So just accept that. And maintaining a good physical and mental health is important to, uh, to do well. And so I just want to show you my, my last couple of slides coming up. So this is one of a registrar, who applied, a consultant colleague, who applied for a job a couple of days ago. And I had the, I took her from her CV, I put down what she did in the extracurricular activities. She's got a private pilot's license. She's got a diving certificate. She's a ladies hockey team captain. She's done some alpine mountaineering. And she represented Great Britain as the national gymnast. And she's a qualified physician, anesthetist, and an intensive care specialist. And she's got two young kids. So it's all possible. It's all time management. So, and, uh, so in my journey, I've obviously I've had the blessings of uh, and the privilege of having a wonderful family, my parents, and now just my mother, who is there, and my son and daughter and daughter-in-law, who give me plenty of advice, and, and my grandchildren. And um, so I want to give you, finally, before I finish, examples of some enormous contributions. So Usha, I don't know if Usha is here, in the, or I thought I saw her before. She may have ducked out. So she is my classmate from medical school. She is a superb doctor, very, very bright, and made us, uh, obviously has made a stellar contribution to health. It's medicine's loss and healthcare sector's gain that she went into health administration. And she, it's made a so huge contribution. And the other people are my classmates, Premal and Laurie, who, who did a brilliant job. So they look after the leprosy mission in North India and caring for leprosy patients, and they obviously their mission is to control leprosy. And so, you know, I can't even begin to describe how wonderful, how wonderful they are. So what's required to succeed is to have diversity in the job, being patient, being persistent, engage, work with people, deal with frustrations, and work with good colleagues, having a good team, and leading by example is important, and building systems. You need to build systems so that it doesn't depend just on you. After your t professional time, after you retire, the system will still continue to run well. So uh, collaborating is important. Avoid tunnel vision. Keep your eyes open. And so what you build for yourself will die with you. What you build for others will last forever. And. And people will ask the question, what, despite my best efforts, I don't make it to this grade or that grade? It doesn't matter. It doesn't matter. You would have still made a contribution. And there's a famous saying there, your, you do your duty, and history will do you justice. That's Harry Truman, the American president. So, so this is the, the, they looked at um, Olympic swimmers, and they, there's a thing, what's called the mundanity of excellence. Why do people become excellent? You know, the swimming swimmers are an example. And basically they found the secret to excellence is the degree to successfully you maintain the routine. That's all there is. You maintain the mundanity of routine. Do the same thing over and over again, tweak it a bit here and there, get good at it, you become excellent. So, um, so to close, your future is wonderful and bright. You're young. You've got a great life ahead of you. So there's everything to fight for, everything to feel positive for. There are plenty of opportunities, many avenues to excel. You will face challenges and obstacles. Don't get put off by that. They're not insurmountable. You'll have immense professional satisfaction. And when you do research, there's a great satisfaction in solving a scientific question. But most importantly, you'll improve patient outcomes. That's the thing which matters the most. Thank you for your attention, and that's my email if anybody wants to write to me. Thank you, sir. Thank you so much. That was an inspiring uh, presentation. So uh, now it's the time for interaction, and I hope you, many of you have questions and already been raising hands up. So 
Please introduce yourself first. College Kasargod. Sorry, can you speak up please? Sorry, I can't hear that. Research collaborations with universities in Kerala, sir. So we we don't have a specific research collaboration with the university in, with any university, but with a number of hospitals in Kerala. So um, I, um, um, as I said, back in two thousand and two, we had links with the Calicut, with the uh, with the Amri Amrita Institute of Medical Sciences, um, and I think one of my the intensive care physicians there, I think, is. Uh, Dr. Mahesh Balakrishnan, who is in fact, he was one of my um, registrars back in Australia. So we have ongoing network links with them. We have links with hospitals through the George Institute. We do a lot of collaborative research and I showed you the uh, Believers Church uh, Hospital there. So, so we don't have a specific university link. Okay, thank you, sir. There's a question from here in the front. Good afternoon, sir. I'm Akshya Murli Dharan from Sri Gokula Medical College. Uh, just a question to you that uh, nowadays we're seeing so many rising cases uh, of violence against doctors. So we as upcoming doctors, can you advise that how can we break open this image and bring the pristine image of doctors being right and bringing about that good image again? Look, that's a very, very important question. I'm glad you've raised it, and I didn't have the time to go into detail in my presentation. So the, so the, the, so the question is, why does that happen, I guess, is the first question. And I think there are, there are, there are lots of, I think it's, it requires education of, it, I think it needs to come from both the medical profession as well as we need to educate the public. It has to work both ways. I think the expectation that we can cure all diseases is it's not possible. It's, we can't. So I think that's important, and that's an education that needs to happen at a medical professional level. But it also, also it's the, there is also the onus on the medical profession to be open, transparent, and communication is important. Communication skills and sitting down with the families. When you look at medical legal cases in Australia and overseas, wherever you see them, the thing which stands out is where doctors have sat down with the families or with the patients and explained where there's been communication, there have not been any medical legal cases, or very few. It's only where the doctors have not communicated clearly, there's a high association between poor communication and litigation. So I think as an extension of that, I think if you sit down, yes, it, it's, not, it's not easy, it's not, it's not straightforward, but it's going to take time. But I think you as the, the next generation of people who will be in the Indian Medical Association, the presidency and so on, you have to canvas for that, about open, transparent communication. Thank you so much, sir. Uh, hello, sir. So my name is Srilakshmi. Uh, my name is Srilakshmi, and I'm from Government Medical College, Kottu. Uh, thank you so much for uh, today's uh, presentation. Uh, so my question to you is: uh, We talked about employability and also about research. So uh, many of us are actually ap apprehensive about uh, going forward with the research because uh, we hear a lot about the clinical trials and how it is difficult to be implemented in a country like India. There's a lot of regulations, a lot of rules. So, so how do you think it can be made more easier and uh, for the ones who are undergoing the trial as well as for the uh, clinicians or the researchers who are conducting it? Uh, again, the um, um, a very very important issue for especially for researchers. So the um, so for example, the adrenal trial that I first mentioned, the steroid trial, I couldn't get it. I couldn't get Indian sites on board because the regulatory approvals were very difficult. But the pandemic changed things. 
So during the pandemic, again, we worked with the George Institute and the ICMR. There was a lot of publicity, and so we were able to influence things. Look, it is not easy, but you have to be in it to change it. It is not possible. You, have, you will probably have that you've tried to do it, and you have not been able to do it because there were these regulatory steps. But now I think things are more streamlined, and India is now, you know, lots of multinational trials are happening in India. India took part in the solidarity trial. So I think, it, I think it's happening. And we certainly, from a critical care perspective, we are doing lots of work. Good afternoon, sir. My name is A.B. Manuel, and I'm a medical student at Government Medical College, Korte. And it's, to be honest, it's a great pleasure to have you today. And so uh, before asking a question, I just wanted to raise a particular concern that, so after one person graduates from the medical school, either he chooses that clinical profession or he goes for the research profession. So, but even though the people who choose these, uh, the proportion somewhat of what the society needs, what happens is that in our country, the number of researchers or those people who are interested are comparatively less. And those people who are interested because of the their broad perspectives as well as that broad spectrum of their thought, they often prefer going outside uh, abroad. So what happens is that this mainly affects our uh, development, especially yep. in this biochemical as well as this research fields. So this often has, this often holds a halt in our biochemical research development also. So what's your vision for our country, especially as an Indian? Look, um, you know, I think what a, what a fantastic question again. The, I think the, um, so the first point to mention is you don't have to be a clinician or a researcher. You can do both. So I'm a clinician researcher. Uh, so I spend some of my time in clinical work, some of my time overseeing clinical research trials. So that's the first thing. You can be a full-time researcher and that's very reasonable. However, the difficult, look, I think the environment is changing in India. There's a lot of positivity. You know, there's much more emphasis on research. I mean, for example, a conference like this did not happen during my time. So there's a talk about innovation. The word translation, I did not even know what translation meant when I was in medical school. So now translation research is being talked about. So I think it's, it, it'll change. There's a lot of work, but I think you're looking at, by the time you guys are all professors in your field, India will be very, very fertile area there because of the, the wonderful culture, the workforce, and people are willing to contribute in every way possible. I, th I think it'll change. Hands going up here. Sorry to um, interrupt. We have we are short on time, so if we can ask the questions a little bit more faster. So, okay. Hello. Uh, good morning, sir. It was okay. Uh, so, sir, my question is. Um, so when you said about emphasizing on employability than employment, uh, what we see today is we are an employment driven society and the mindset that a graduate has is after he graduates, uh, you know, you just start working and you earn money, at least enough to recover the fees that you have paid in the med school. Okay. So, um, and we see is that sometimes doctors end up in wrong medical practices in the search for, search for money, I mean in this money monger thing. So what do you think, you know, uh, to what extent has this commercialization of medicine affected the quality of doctors? Look, the, I, I think it's a, it's a very, very difficult situation because the employment is important, but it doesn't matter even if you're in your private practice, you still need to have that culture of lifelong training. You will still need to be up to date with the latest in the medical literature to look after patients, even if you're not, if you're doing private practice. Um, and so that, that doesn't change. Um, what's, what's important is when you decide then, well, I've had five years of private practice, I'm not fed up of this, I want to move elsewhere, then you realize, actually, I haven't done anything on my CV to make myself more employable to get a better job. So that's why you have to have that at the back of your mind all the time that you know 
that having that engagement with professionals, with research, with uh, continuing medical education, with training, teaching, training and teaching, all that is important. That's the importance of that employability concept. I mean, the, com the commercial aspect, yes, it, it is difficult. People still need to have put food on the table. You know, you can't criticize people for doing private practice. Uh, and I mean, I'm, I'm a, I also do private practice in a, in a hospital, but, uh, but, but it is, there's nothing wrong with doing that. It is, the important thing is you still deliver the best possible care. You still have to make, keep yourself trained and taught. So uh, please listen, everyone. This will be the last question we will be taking. So, hello, uh, hi, sir. So my question is uh, actually it's that uh, a lot of people have brilliant ideas, and it always comes uh, when we are in the studying phase, and it's always shut down before it's actually implied because they c consider as as too young for coming up with such brilliant ideas and or it will be like something which may be costly but it can prove to be extremely efficient for the society but then it is actually shut down before it's actually coming into play so how can we change that mindset how can it be changed look as as if you if you are trying to come up in the system and if you're shut down it obviously makes it difficult for you so so th so that's one of the things i told us you got to persevere do not give up. You know, keep at it. Come back with more data the next time and convince your professor that, look, it's probably worth looking at it. If they say no, come back the next year. So don't stop. But the other thing to keep in mind is when you then become the head of the department, you then develop a culture of growth and nurture. That's important. So, so it's hard. It's, it'll change. But it'll take a generation to change that. But it'll, it will change. But I mean, at least you're now used to the idea. You're seeing the problems. You're thinking about it. Thank you, everyone. I'm sorry we are very short on time. And uh, I know there are a few many more who have raised hands. I'm very sorry. We have to end up. Uh, and uh, we have one more expert to uh, share his thoughts and experiences about. So next is uh, we would like to give a moment of gratitude. So for that, I would like to welcome Ms. Kartika R, Program Manager of Business Development Division, Ashab Kerala. Thank you, sir. Thank you for your time. just would like to give my apologies to Dr. John Kuriakos. I have to go and do another talk in the medical college. So I'm sorry, sir, and thank you for allowing me to go first. Thank you. Up next, I would like to welcome Mr. John Kuriakos, sir, to the dais. If you could grace us with your shop.
Cypria might be a tiny spot in the world map. A tiny spot large enough to draw global attention with its never-ending list of scenic locales, historic significance and urban culture that still grasps to its traditional roots. But that's not all. Today, it holds a prouder reason for being the subject of international attention. Being the home of the world's second largest dental lab facility, sprawling across 2,25,000 square feet. The story starts with the humble beginnings of a boy born in a poverty-stricken family, who is determined to shed light in the life of others. This is the story of Mr. John Curiacos. The Dent Care team has always emphasized on precision and delivering world-class products and services. Avant-garde technology and the team of 4,000 highly skilled employees makes it one of the most significant names in the field of global dental care facilities. products and services offered by DentCare include DentCare Zirconia, DentCare Nova, DentCare Implant Prosthesis, DMLS, Implant Hybrid Dentures, DentCare Clear Aligners, Lava, Procera, Zenostar, DentCare Luminous, Precision Attachment, DentCare Flex, Cast Partial Dentures, BPS and Peak. Each product undergoes rigorous quality control tests conducted under international hygiene standards. Today, DentCare holds a major position among the world's major dental care providers, catering to the needs of dental practitioners and patients across the globe. Set in the backdrops of the scenic Murantipuria, DentCare also foresees a major possibility in medical tourism sector and is all set to serve the requirements of interested guests, providing them with facilities at par with international norms. We at DentCare swear this oath to continue our services to make lives easier through never-ending commitment and effort for excellence. Etum Adreniraya Doctor Sinum MB Visser in the Doctor Sangan, out on the college in the governor in the Doctor Sangan, I love Rukum and a snake on the Namarikino Nana even the Kimball 
ഞാനിവിടെ നിൽക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഡെൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താമോ എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്രയും പേരുണ്ട് കൈതാത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എം ബി ബി എസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവവുമായി ബന്ധിച്ച് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെൻറ്റിസ്ട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ ജോലിയുടെ ആരംഭമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ എങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതകഥ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡെൻകെയറിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ജോൺ ഗുരിയാക്കോസ് എന്നാണ് ജസ്റ്റ് അത് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാം ഒന്നും വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല എന്നാൽ ഏകദേശം തൊട്ട് തൊട്ടൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സമയത്ത് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം ഞാൻ ജനിച്ചത് തന്നെ വളരെ ദരിദ്രമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓലിക്കൽ കുടുംബം ഭ്രാന്തന്മാരുടെ കുടുംബം എന്നാണ് തലമുറകളായി ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ച ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എൻ്റേത് അപ്പനും അപ്പൻ്റെ അപ്പനും എല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാർ അപ്പൻ്റെ അനുജനെ ഭ്രാന്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ മുഴിയിൽ തൊടലുകൊണ്ട് നായെ പൂട്ടിയിടും പോലെ പൂട്ടിയിടപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ തന്നെയാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിരുന്നത് ആ മുറിയിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെയാണ് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിരുന്നത് അതെൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പാരമ്പര്യം എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയും എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഏഴ് വയസ്സിനും ഏഴ് വയസ്സിനും മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എൻ്റെ അമ്മ ഒരു കീറത്തുണി എടുത്തോണ്ട് അമ്മയുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ വട്ടത്തുണി അതും എടുത്തോണ്ട് നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വീടുകൾ തോറും ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയറി ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ മാതാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം വിശദമായി പറയുന്നത് പേരുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോവുകയും ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും എല്ലാം ക്രമമായി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ തലമുറകളായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ മാത്രം ഈ ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത് ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ബാധ വരുന്നു അയലക്കത്തെങ്ങും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമില്ല തലമുറകളായി വരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ഏഴ് വയസ്സുവരെ എൻ്റെ പിതാവിന് മാനസിക രോഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു ഒരു ദുശീലങ്ങളുമില്ല പുകവലിക്കില്ല മദ്യപിക്കില്ല വേറെ യാതൊരു വേണ്ടാതനങ്ങളുമില്ല അമ്മയെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോലും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എൻ്റെ പിതാവിന് കൂലിപ്പണിയായിരുന്നു ജോലി ഞങ്ങളുടെ വീട് ഒരു കുഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ഒരു കാടൻ പ്രദേശം വെള്ളമില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ നടന്നു വേണം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വെളിച്ചമില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഞാൻ എസ് എൽ സി പാസ്സായതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ശരി കാടൻ പ്രദേശം എൻ്റെ പിതാവ് രാവകില്ലാതെ അധ്വാനിക്കും വെളുപ്പിന് എഴുന്നേക്കും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകും മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ കൂലിപ്പണി കഴിഞ്ഞ് വരും പിന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും കഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ പിതാവിനൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആഗ്രഹം വെള്ളവും വെളിച്ചവും വഴിയെല്ലാം ഉള്ളിടത്ത് ഒരു വീട് പണിയണം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച പണമെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചു ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലം എൻ്റെ പിതാവ് കണ്ടുവെച്ചു കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ലുപ്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസ മുഴുവൻ ഈ സ്ഥലം എഴുതി തരേണ്ട ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് കൊടുത്തു എന്നാൽ ഈ സ്ഥലം എഴുതി തരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ പണവും മേടിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കാൻ പോയി അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഈ വാർത്ത എൻ്റെ പിതാവ് കേൾക്കുന്നത് കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പിതാവിന് തലമുറകളായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഗ്രസിച്ചിരുന്ന 
ആ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യം പ്രാന്ത് ബാധിക്കുകയും കൂടെ പണതോടുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരെല്ലാം കൂടി പിടിച്ച് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി അന്ന് ഇവിടെയെങ്കിലും പ്രാന്താശുപത്രിയില്ല തൃശ്ശൂർ പ്രാന്താശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ മൂവാറ്റുപുഴ നാട്ടിൽ ദുരിതങ്ങളുടെ കാലം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാൻ ആരംഭിച്ചു കാലത്തെ മുതൽ ഉച്ച വരെ കൂലിപ്പണി ചെയ്യും ബാക്കി സമയം ആ വീട്ടിൽ അടുക്കളപ്പണിയെല്ലാം ചെയ്താൽ അവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ചോറും കറികളും ഒരു മൺചട്ടിക്കകത്താക്കി ഇല കൊണ്ട് മൂടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കോഴി കഴിക്കാൻ ഞാൻ ആർത്തിയോടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വീടൊരു കരച്ചിലിൻ്റെ വീടായിരുന്നു എന്നും കരച്ചിൽ എൻ്റെ പിതാവിന് ഭ്രാന്ത് മാറാനായി പലവിധ ചികിത്സകൾ ചെയ്തു ഷോക്കടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആശുപത്രികളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയായ പള്ളികളിൽ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി അമ്പലങ്ങളിൽ കയറി ഇറങ്ങി അവസാനം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇന്നെന്ന പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞപ്പൻ പണിക്കുന്നു ഞാൻ ആശാരിയെ വിളിച്ച് മന്ത്രവാദവും ചെയ്തു അതോടുകൂടി പിന്നെ ഭ്രാന്ത് മാറില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു എൻ്റെ അമ്മ കരുതി മരിച്ചേക്കാം അതിനും കാരണമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ മക്കൾ തമ്മിൽ ഉടനെ പിതാവ് വലിയ പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊള്ളുന്ന വലിയ വടിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാടൻ പ്രദേശമായിരുന്നു അത് വെച്ച് അമ്മയ്ക്കിട്ടടിക്കും അതിലും സങ്കടകരമായ കാര്യം വീടിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പുളിമരമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുളിയുടെ വടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൈ കെട്ടിപ്പിടിക്കണി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്രോശിച്ചിട്ട് അമ്മയുടെ ഈ ഈ കാലിൻ്റെ പുറകിൽ മുതൽ നാലും അഞ്ചും അടിയെല്ലാം അടിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ പുറത്തേക്ക് പോവും അല്ല പിതാവ് പുറത്തേക്ക് പോവും ഉടനെ അമ്മ ചങ്കിനിട്ടിടിച്ച് എന്ന് കാര്യം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളും ഒരുമിച്ച് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട് ഒരു കരച്ചിലിൻ്റെ വീടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ ഞാൻ മണ്ടനായിരുന്നു നാലര മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കും പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചിലപ്പോൾ മറന്നുപോകും ചോറ് കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ചോറൊന്നും കൊണ്ടുപോകാനില്ല അന്ന് സ്കൂളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉപ്പുമാവ് കിട്ടും ചേട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇൻഡാലിയത്തിൻ്റെ ഒരു പഴയ ചളുങ്ങിയ ചോറ്റ് മാത്രമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പോകും ഉച്ചയ്ക്ക് അന്ന് ഉപ്പുമാവ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് സ്കൂള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് പത്ത് വയസ്സ് മതി വണ്ടിക്കൂലിക്ക് അത് തരാൻ എനിക്ക് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കണക്കിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് കേട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തിരി വരും അമ്പതിലേഴ് മാർക്ക് എൻ്റെ ഭാസ്കരൻ സാർ എനിക്ക് നല്ല ചേരനെ ഒരു പേരെ വിളിച്ചിരുന്ന് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം ബോർഡിൽ എന്നെ പരി എഴുതാനായിട്ടെല്ലാം കൊണ്ടു നിർത്തും എനിക്ക് കണക്കൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ തലക്കെട്ടൊരു കുത്ത് തരും പോയി ഇരുന്നോടാ പൊട്ടാന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റ് വെച്ചെറിയും എന്നെ പൊട്ടനെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ശരിക്കും ഞാനൊരു പൊട്ടനായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോരുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ബസ്സേ കയറി പോരും എനിക്ക് നടന്നു പോരണം ഞാൻ പോരുന്ന വഴിക്ക് ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്ക് ആരുമില്ലല്ലോ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവുന്നിടം വരെ അങ്ങനെ കടുത്ത നിരാശയിലായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അറുന്നൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് മാർക്ക് മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്ക് വേണം നിർമ്മല കോളേജിൽ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ അല്ല അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പോലും മേടിച്ചില്ല പതിനഞ്ച് രൂപ വേണം പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ മാർഗമില്ല ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് മരിക്കാനും അനുവദിക്കാത്ത ദുഷ്ടനായ ദൈവമെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മ ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകാനിടയായി അമ്മ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ വീട്ടിലെ മറിയാമ ചേച്ചിയുടെ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് വായ്പ മേടിച്ചെടുത്ത് കീറിയ ചട്ടയിട്ടുകൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നാൽ അമ്മ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷം പതിനഞ്ച് വയസ്സുവരെ പതിനാല് വയസ്സുവരെ എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ പതിനാല് വയസ്സുവരെ ചിരിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല തിരികെ വരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നല്ല സന്തോഷം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു അമ്മയെന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് പറയുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാനവിടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരെങ്കിലും സമാധാനമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സമാധാനം കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് സമാധാന പ്രഭുവായി യേശുവിനെ വിളിക്കുമെന്ന് എൻ്റെ സാധുവായ അമ്മ അവിടെ ഒരു നേങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു എൻ്റെ യേശുവെ എനിക്കൊരു ഇറ്റ സമാധാനം തരണമെന്ന് അടുത്തിരുന്ന വല്ലവരും കരച്ചിൽ കേട്ടോ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രസംഗിച്ച ആൾ എന്തായാലും കേട്ട് കാണൂല പക്ഷെ കേട്ടു സത്യമായും ജീവിക്കുന്നൊരു ദൈവം എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് അന്ന് മാറ്റി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ തികഞ്ഞ സമാധാനം കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ദൈവം ഇല്ലെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെന്ന് എന്നാൽ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ പേര് ജോൺ കുര്യാക്കോസ് എന്നാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് പ്രാന്തൻ കുര്യാക്കോൻ്റെ മക്കളെന്നാണ് അന്നെല്ലാം എനിക്ക് എന്ത് സങ്കടമായിരുന്നു ഞാൻ താഴേക്ക് നോക്കി നിരാശപ്പെട്ട് അപകർഷതാബോധം കൊണ്ട് വലഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ അമ്മയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകാനിടയായി മരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഞാൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിരാശ മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജീവിതം ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേ കേട്ട വാട്ട വാക്കാണ് ദൈവമല്ലെന്നല്ലേ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു മനസ്സറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ പാപം വരികയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കാരണം അന്നെടുത്ത ശരിയായൊരു തീരുമാനമാണ് മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ നേരെ നോക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് പതിനായിരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നും എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം പറയുവാൻ യാതൊരു ശങ്കയുമില്ല വേഗം ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പിതാവിനെ കൊണ്ടുപോകാത്ത പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നേർച്ചകൾ എന്തുമാത്രം കഴിച്ചു പല പള്ളികളിലും മുതൽ മൊത്തുക്കുടകൾ പലതും പലതും ചെയ്തു മാറിയില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മ ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഞാൻ വേറെ ആരോടും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞെന്നല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛൻ ഒരു ബിഷപ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നല്ല എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മ ഗേങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ഉറക്കുകൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രോഗം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുമ്പ് സത്യമായും ദൈവം മാറ്റി അതോടുകൂടി എനിക്ക് തികഞ്ഞ വിശ്വാസമായി എൻ്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു എടാ പഠിക്കാൻ വിടാൻ മാർഗമില്ല നീ റബ്ബർ ഊട്ട് പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബർ ഊട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഞാൻ കരുതുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ റബ്ബർ വെട്ടുകാരനായിട്ട് ജീവിതം ആരംഭിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോവുക കോളേജിൽ പോകുന്നു അന്ന് പി ഡി സി ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു കോളേജിൽ എനിക്ക് മാത്രം പഠിക്കാൻ മാർഗമില്ല ഞാൻ അവർ പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് ഏങ്ങലടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ എനിക്കൊരു ജോലി തരുമോ എന്ന് കേണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴയിലൊരു ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ കേവലം ഒരു അറ്റൻഡറായിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക ക്ലിനിക്കെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഡോക്ടർക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഡോക്ടർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കും തട്ടിട്ട വലിയ പാത്രമാണ് അതിന് അതെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക ഡെൻ്റൽ ക്ലിനിക്ക്
അങ്ങനെ പല്ല് എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന പല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു ആ കാലത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ദൈവം തന്നു വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു വരാം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡെൻ്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണം മാസം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരുന്നു എൻ്റെ ശമ്പളം ആ കാലത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഡെൻ്റൽ ലാബേ ഉള്ളൂ അവിടെ ക്രൗണും ബ്രിഡ്ജും ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ എട്ടെണ്ണവും പേഷ്യൻ്റെ മൗത്തിൽ ഇറങ്ങില്ല ഡോക്ടർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയും ഇനി ഞാൻ അല്ല ചിലപ്പോൾ പറയും ഇനി ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല ജോണെ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർ ഊണ് കഴിക്ക പോലും ഇല്ല സങ്കടം വന്നിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം വായിക്കാത്തൊന്ന് ഫിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇതിൻ്റെ പേര് ടെമ്പറോമാൻ്റ് ബ്ലോർ ജോയിൻ്റ് ആണെന്നോ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ വായി തുറന്നിരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ സമയം ക്ലിനിക്കിൽ കാണുകയല്ലേ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ കൈ ചൂടായിട്ട് ബൗളിനകത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൈ മുക്ക് ഈ പഴുത്ത് മെറ്റൽ പഴുത്ത് പോയി എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് നല്ല ഗ്രൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെറുതെ ഗ്രൈൻഡറേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണും സമയങ്ങളോളം ചെയർ സൈഡ് ചെയർ സൈഡിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു പേഷ്യൻറ്റും കഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം വല്ലപ്പോഴും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ശരിയാവുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ ലാബ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വേണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ എനിക്കൊരു മാസ ശമ്പളം വെറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണമെന്നും നല്ല നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ വരണമെന്നും പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാം മഹാനായ ഡോക്ടർ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സ്വപ്നം സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡെൻ്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണം എ പി ജെ എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഡെൻറ്റിസ്ട്രിയിലുള്ള ശുശ്രൂത അവാർഡ് എനിക്കാണ് കിട്ടിയത് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം മുൻ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ മരിക്കും വരെ മറക്കുകയില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കോളിലുണ്ടാകും അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ എന്താണ് സ്വപ്നം എന്താണ് ഡ്രീം എന്ന് ആ എന്താ പറഞ്ഞേ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയില്ല ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നേ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഡ്രീം ഈസ് നോട്ട് വിച്ച് യു സീ വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലെറ്റ് യു സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് സ്വപ്നം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അടങ്ങാനാവാത്ത ആഗ്രഹം എങ്ങനെയൊരു ഡെൻ്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ കൂടുതൽ വേഗം പറഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ട് രണ്ട് മാസത്തെ പൈസ കൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പവൻ്റെ ഒരു മാല മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ശമ്പളം ആദ്യം കിട്ടിയത് ഒന്നും കളഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു മുണ്ടുടുക്കാനില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കീറിയ ചട്ട ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സാരിയും ബ്ലൗസും മേടിച്ചു കൊടുത്തു തീർന്നില്ല എൻ്റെ പിതാവിനൊരു മുണ്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ നല്ലതുണ്ടായിരുന്നില്ല ബോംബെ ഡേങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ഡബിൾ മുണ്ടും ഒരു ഷർട്ടും മേടിച്ചു കൊടുത്തു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു എച്ച് എം ടി വാച്ചും മേടിച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് എച്ച് എം ടി വാച്ച് വലിയ സുപ്രസിദ്ധമാണ് വേറെ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പോലും കളഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയും ഒരു ഡെൻ്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണം അന്ന് മാസം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ശമ്പളം ഉള്ളൂ ആറ് വർഷം തികയുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ശമ്പളം എന്നാൽ ഡെൻജർ സെറ്റിംഗ് എന്നെ ഡോക്ടർ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ യജമാനൻ ഞാൻ രാപകലില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു വെറുതെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ദൈവം ഒന്നും നൂലയിലൊന്നും കെട്ടിയിറക്കി കൊണ്ടുത്തരില്ല രാപകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു കഷ്ടപ്പെട്ടു ഉറക്കം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണല്ലോ സ്വപ്നം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ മൂലമറ്റം മുതൽ മൂവാറ്റൂരുള്ള ക്ലിനിക്കുകളിലെല്ലാം രാത്രി മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്യാൻ പോ
മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല പതിനെട്ട് ഇരുപത് നിലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ അവിടെ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കയറും അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകാൻ എട്ട് നിലയുണ്ട് ആ എട്ട് നിലയിൽ നടന്നു കയറുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ രാവകല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഒരു ഡെഞ്ചർ അന്നത്തെ കാലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഒരു ഡെഞ്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് രൂപ വരെ കിട്ടും അഞ്ചെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്യും ഒരു രാത്രി മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മാസം ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ശമ്പളം ഒറ്റ പൈസയും കളയാസ് ഒരു കൂട്ടി പെട്ടെന്ന് പറയാം എൺപത്തി എട്ടില് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു ബ്ലേഡ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തു മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു ഇതെല്ലാം വലിയ കഥകൾ പറയേണ്ടതാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ബാങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വസ്തുവുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അവർ പറഞ്ഞു സർവേ നമ്പറൊക്കെ തെറ്റിക്കിടക്കാൻ നടക്കില്ല ഞാൻ അയലക്കത്ത് പോയി കുഞ്ഞപ്പൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മുണ്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളം മുണ്ട് കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ആ മറിയാമ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഒന്ന് വസ്തു തരാവോ തന്നു അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള വേറൊരു വീട്ടിലും പോയി രണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊളാട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി മേടിച്ചു വസ്തു മേടിച്ച് കൊളാട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഏഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയിലുള്ള കാസ്റ്റ് മിഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചിലർ പറഞ്ഞു അപ്പൻ്റെ മാതിരി മകന് എന്തോ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം അനന്ത വിദൂരമായി സാധ്യത അന്ന് എന്ത് മാത്രം ജനങ്ങളുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ഇല്ലല്ലോ ഇന്നല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിയായി എന്നാൽ പല്ലെല്ലാവർക്കും അത്രയുണ്ട് അറിയില്ല അല്ലേ മുപ്പത്തി രണ്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അതിനകത്ത് ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഡെഞ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ചെയ്തു കൊടുക്കുമല്ലോ പല്ലിന് ഒരു കേട് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാളും തന്നെ കാണില്ല ഞാനിപ്പോൾ കൈ വെക്കണില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അനന്ത വിദൂരമായ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരാം തുടങ്ങി കേവലം ആറ് പേര് വെച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായപ്പോഴത്തേക്കും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോയി ലിച്ചൻസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സേബർ ഹിൽബേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സെറാമിക് ടെക്നോളജി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ നിക്കൽ ക്രോം വെച്ച് ഫുൾ ക്രൗണും സോറി രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫേസിംഗ് അക്കറിലേക്ക് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു ഫേഷ്യൽ സർഫസ് എന്നാൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ സെറാമിക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനാ കൊണ്ടുവന്നത് സെറാമിക് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടത് നാം ഇന്ത്യക്കാരുടെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരിൽ എല്ലാവരും പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ഇത് ഒട്ടിച്ചേക്കണത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ശരിയാവണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല സായിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഏത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ അവർ അത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവരെ ടൈൽ ഒട്ടിച്ചേക്കണത് അവിടെ ടോയ്ലറ്റിൽ ഒട്ടിച്ചേക്കണത് എല്ലാം ചെയ്തേക്കണം അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആയിക്കൂടാ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും എട്ടാം ക്ലാസ്സും കുസ്തി അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇവൻ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം സമയമില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ ആദ്യമായി ജർമ്മനി പോകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ജർമ്മനി വരെ പോകാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ മതി ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് വരെ അവിടുന്ന് ട്രെയിനിൽ പോകണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മതി അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ അന്നത്തെ കാലാ പറഞ്ഞേ പത്ത് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ടാക്സി പിടിക്കണേ അയ്യായിരം രൂപ വേണം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി എന്നാൽ റെ ട്രെയിനിൽ പോയേക്കാം എന്നോർത്ത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് പറയണത് ജർമ്മൻ 
ഇതെന്താ ഇതെന്താന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല പാർട്ടി സീറ്റ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം പക്ഷെ എന്നാലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എയിംസ് സ്വൈ ദ്രൈ ഫിയർ ഫിൻഫ് നൂറ് വരെ എണ്ണാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചു <laughs> നൂറ് രൂപ പഠിച്ച് ഒപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നമ്പർ പറയാനുണ്ടോ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേവലം പത്താം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ച ആളാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തു വലിയ എന്തു വലിയ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകളാണ് എന്തു വലിയ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ആളുകളാണ് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വിടുന്നത് എനിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ മാർഗമില്ലാത്തവനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടുമോ പതിനഞ്ച് രൂപ മതി എന്ന് ഒരു മാസം പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകാൻ എനിക്ക് മാർഗമില്ല എൻ്റെ അപ്പന് തരാൻ മാർഗമില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ നിരാശപ്പെട്ടില്ല എൻ്റെ നിരാശ ദൈവം മാറ്റി പുതിയ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ആറ് ജോലിക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡെൻകെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ദൈവം വളർത്താൻ തുടങ്ങി ചുരുക്കി പറയാ ഇന്ന് ഇന്ന് നാലായിരം പേര് ജോലിക്കാരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ശമ്പളത്തിനാണ് മൂവായിരം രൂപ പഠനത്തിൽ വന്നത് ഇന്ന് ഒരു മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ എട്ട് കോടി രൂപയെ കൂടുതൽ വേണം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഡെൻകെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതൊരു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള നിങ്ങളെ കാണിച്ചു എനിക്ക് നാണാ പോയത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഏത് മറ്റേ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ കാണിച്ചില്ല അഞ്ചോ ആറോ വർഷം മുമ്പ് എടുത്തതാ ഇപ്പം മൂന്ന് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് സൂപ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉടനെ വരും അത് ഞങ്ങൾ ശരിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണോട് സാധിച്ചു ഒറ്റ മെഷീൻ അഞ്ചു കോടി രൂപയുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ട് പൊങ്ങച്ചം പറയണതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ വന്നിട്ടില്ലേ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മെഷീൻ ഇവിടെ ആ കാണിച്ച ലൈസർ സെൻട്രിംഗ് മെഷീൻ അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് അഞ്ച് മെഷീൻ ഉണ്ട് അതുപോലത്തെ എത്രയോ എന്തെല്ലാം 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 ഉണ്ട് എല്ലാം ദൈവം തന്നു ഒന്നരയ്ക്ക് നിർത്തണം ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നിർത്തിക്കോളാം എന്തായാലും വേഗം പറഞ്ഞു നിർത്തിട്ട് എനിക്ക് അനേക അവാർഡുകൾ കിട്ടി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അവാർഡ് തന്നു മറ്റേ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ഇതുപോലെ പിണറായി വിജയൻ സാറ് എല്ലാം എല്ലാം കിട്ടി പലതും പലതും തന്നു എനിക്ക് മാലാഹിയെ പോലൊരു ഭാര്യയുണ്ട് എനിക്ക് സ്വർഗതുല്യമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതമുണ്ട് നാല് മക്കളുണ്ട് നല്ല സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ജോലിക്കാരെല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് നല്ലവരാണ് കേരളം വ്യവസായത്തിന് പറ്റിയ മണ്ണല്ലെന്ന് മനുഷ്യർ പറയും എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പറയും കേരളം പോലെ വ്യവസായത്തിന് പറ്റിയ മണ്ണില്ലെന്ന് അതുപോലത്തെ നല്ല മനുഷ്യരില്ലെന്ന് എന്ത് നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ ഞാൻ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അവരെ ആദരിക്കുന്നു അവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയാൽ ഞാൻ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിന് മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ക്യൂ നിൽക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ തന്നെ കഴുകി വയ്ക്കണം പിന്നെ സോപ്പിട്ട് കഴുകാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാം അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നാൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്തെല്ലാം നേടിയാലും എന്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചാലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് യു കെയിൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഇളയ മോൻ രണ്ടാമത്തെ മോനാണ് യു കെയിൽ യൂണിറ്റ് നോക്കണേ അമേരിക്കയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ദുബൈയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് ന്യൂസിലൻഡിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ മോനാണ് നോക്കുന്നത് അവൻ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അവർ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടുപേരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ബോംബെയിലെ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇഹത്തിലെ ധനം സുഖം യശസ്സും ആഭിജാത്യവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകയില്ല മറത്തിന് എന്ത് യാത്രയും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഈ കണ്ണട തന്നുവിടുമായിരിക്കും പക്ഷേ വാച്ച് തന്നുവിടില്ല മക്കൾ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് മേടിച്ചാൽ പക്ഷെ എന്നാലും തന്നുവിടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കവി പ
your life itself was an inspiration. So, so as Sir mentioned, not all of us are born with the silver spoon in our mouth. And some of you or many of you may be fortunate enough to be born with that uh, silver spoon in the mouth. So as your life grows, as the success comes pouring in, don't take anything for granted. So that's just my <laughs> message as well. So uh, is there any questions that you would like to ask? Okay. Uh, hello, sir. Uh, and a very Karthik Soman. I do medical student, MBBS student. Uh, Shane, uh, Sara Kazakatabal Tonic, Chodikan Tony Regard in the chair. Sara, uh, e medical tech, like dental tech, other Namada, Kerala Teleka, Virinari Samet in Mumbai, uh, you entrepreneur I, one other. Abam Inata Kalat, Kerala Sarkari, medical tech, promote and I to put the other theater in the Chavala Sarva in the Captain Ravijan Sarva in the Kedar. Apol uh, in the case of the dental care, like the medical tech, uh, the and the challenges are the same. The two 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 are the same. Paraya. Uru Bali again. Even an artillery, Sahar Nagadilla, Padana in the Rudikata. Uru Balina, Crown Angel, Uru Moir the Nurua. Enal Dubai Wakangelo, Upo the Nairam. America the Langelo, Yedo the Nairam. Australia Angelo, Yendo the Nairam. Yet Tramatra and Clinic or Rangam to a train clinic or Torangan and the Agro. Namparin. Otherwise, the dental lab will let Thermatra and Dorangalim after opportunities. We don't Pache, Namade Alagal, the Kutamari and the Yarik, Pacha Satimari, the Campetula, Satimari, the Kutamari, the Ulo. Itre Madin or Layau mentality with it. Yeniki Chayan, the eternally accurate, Ella carrying on Jayanum, yetum, yetum sophisticated missions along on them, yetum a little practice here on the Chinde and Dangil, Anganolo rotted dentist in patients in Ladilla. Alleluia, Arkham machine at your diary. But in any other guy in chamber, it turned a little later. Say an at Agriki, say in Jedu. Other in a doctor, the Parnell Nartham and Sray Conan Vierigno. And that okay? Say, Venjo, you like the Kanina Sir Nan Deva Parvati, Nan PMS Dental College, a fine layer BDS student. Uh, sir, any sir, no choice. Can all sir, po, uh, sir, ne life story paranyo. Apo, adila, oru baad kaaringala neerathe thani sir vanna. Sir, ne pringilam idile ke kaaranna dinne sheesham. Yaan eratta tirumaane oru techaai poyi enna thoni thunda. Angane thonda enna varne enna adu sheeriya eratta nannige thala dego thodu dinne. Oru killen thoni thilla. Oru pravishan bolen thoni thilla. Okay, sir. Sir, that's not all. Now, dent care and products, we are using a lot. So, how do you do the quality assurance? How do you do the quality assurance? We are using a lot of products in dent care. How do you do the quality assurance? How do you do the quality assurance? That's right, doctor. I'm going to talk to you about the quality assurance. I'm going to talk to you about the quality assurance. I'm going to talk to you about the quality assurance. Dengar la, visiwasan mana guna, ada, nianggal tu medik ni. Ah, visiwasan guna tu guna, ada Prime Minister buat caya mandor. Inu lkaran je, nama kita Priyengar na, ya mukjyon dera bawa ajar, nianggal tu balle ane, dikenal doktor tambi provar nane je. Mad, terti teri nila, teri nila. Mad tu nene, mad tu nene, kaya nyu uru, mondo masrum Europe pon nene, mana hari uni tu nianggal caya tu urutan tu, mukjyon dera ada Mrs nene, mau tu le, aduh doktor tambi provar nane je. Ah, 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 visiwa samaan, dengar ni, ni teri, orang tu dari lekik untuk anda. 
ഒന്ന് എനിക്ക് മനസാക്ഷിക്ക് അനുകൂലമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ തീരുമാനം മനുഷ്യർ കാണുന്നതല്ല ദൈവം കാണുന്നുള്ള ചിന്ത പിന്നെ തൽക്കാലത്തെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം റോ മെറ്റീരിയൽസും യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തട്ടിപ്പ് വേണി നടത്താം ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളാം ഡെൻകെയർ സിർക്കോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് തോസോ പൗഡർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇത് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് ഒരു ഡിസ്കിന് വിലയെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയ്ക്ക് ചൈനയുടെ ബ്ലോക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ചൈനയെ കുറ്റം പറയല്ല പക്ഷെ ഇത് റേഡിയേഷൻ ഉള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ആരും കാണുന്നില്ല നല്ല നല്ല നോട്ടും കള്ള നോട്ടും കണ്ട തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും എനിക്ക് കണ്ട അറിയാൻ പാടില്ല പുറമേ കാണുമ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം കാണുന്നുള്ള ചിന്ത എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുകൂലമില്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നുള്ള ചിന്ത അതാണ് ഞങ്ങളെ പതിയെ പതിയെ സക്സസിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാറിന്റെ നാളെ റിലീസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബുക്കിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ അത് വായിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ പാനപാത്രവും നിറഞ്ഞ കവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറിന്റെ ഒരു ബുക്ക് നാളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നാളെ ശശി തരൂർ വന്ന് നാളെ വൈകിട്ട് നാളെ വൈകുന്നേരം മൂന്നര മണിക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ നക്ഷത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ശശി തരൂർ എം പി വന്ന ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ വന്ന് ആ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ജീവിതകഥ മുഴുവനായിട്ട് വരുന്നത് പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി ഭാഷ കൂടിയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഷെവലിയർ പ്രൊഫസർ ബേബി എംബറി സാർ പതിനേഴ് വർഷം കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഭാഷ ഇച്ചിരി കട്ടിയും കൂടി എഴുതിയേക്കുന്നത് പക്ഷെ മലയാളം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ കോശി ഫിലിപ്പ് ആലപ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഡെൻറൽ കോളേജ് ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് എച്ച് ഒ ഡി ആണ് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഈ സർവീസിലുള്ളതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ പി ജി കഴിഞ്ഞ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ എം ഡി എസ് കഴിഞ്ഞ ഞാനൊരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് മിസ്റ്റർ ജോൺ കുറിയാക്കോസിനെ കോതമംഗലത്തുള്ളൊരു ഡെൻറൽ കോളേജ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെൻറൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോതമംഗലത്ത് വെച്ച് ഞാനൊരു സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു അവിടെ ജോൺ കുറിയാക്കോസ് ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ടെൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് സംഭവം കോതമംഗലം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജോൺ ഗ്രിയാക്കോസിൽ ലാബ് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം എന്റെ വീട് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലപ്പുഴ ഡെൽ കോളേജിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോടിയാണ് അപ്പം തിരിച്ച് പോകാൻ നേരത്ത് ഞാൻ കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ചെന്നപ്പം വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യം പക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ് ആ ലാബിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ എൻട്രൻസില് വെൽക്കം ഡോക്ടർ കോശി ഫിലിപ്പ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഓർത്തഡോണ്ടിക്സ് ജി ഡി സി ട്രിവാൻഡ്രം അന്ന് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ഞാൻ എന്നെ പുള്ളിക്ക് പുള്ളി എന്നെക്കാളും വലിയൊരു ഒരു എൻ്റർപ്രൈനറാണ് അല്ല ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയത് അതെനിക്കത് ഞാൻ ആ ലാഭിച്ചത് ഇപ്പോഴും നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പി എം എസ് ഞാൻ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ മനസ്സിൽ പി എം എസിൽ എക്സാമിനറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഫൈനൽ ഇയർ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ എക്സാമിനായിട്ട് പി എം എസിലുണ്ട് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ മനസ്സിൽ ദിവസം അപ്പം അവിടുത്തെ ലാബിലെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചോണ്ട് പറയാം ചോദിച്ചോണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ ആ ക്വാളിറ്റി നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്രൗൺ ചെയ്യുന്ന ഓർത്തഡോണ്ട് സ്റ്റെപ്പല്ലെ കമ്പി ഇടുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ക്രൗൺ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഓർത്തോ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്രൗണും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ നേരിട്ട് പുള്ളിയുടെ ക്രൗൺ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സാറിൻ്റെ കുറവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല നേരത്തെ ഒരു പേഷ്യൻസുമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞല്ലോ സംബഡി ആസ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് അല്ല യു ആസ് അല്ലേ ഡോൺ വറി ഈ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കറിയാം ഞാൻ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ കയറിയ ഒരാളാണ് മുപ്പതാമത്തെ വർഷം ഇനി മൂന്ന് കൊല്ലം കൂടെ റിട
താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരാൻ ഏത് സമയത്തും വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതിനുള്ള നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു പോകുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഡെൻ്റൽ ലാബ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഡെൻ്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കോടെ ഞാൻ പാസ്സായി എല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കിങ്ങനെ അവസരം തന്ന ഉഷ ടൈറ്റസ് മാഡത്തോടുള്ള നന്ദി ഇവരോട് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആസ് വി ഹാവ് ഹേർഡ് ഫ്രം ദം ദീസ് ആർ ദ മൊമെന്റ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ചെറിഷ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ സക്സസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് അസ് വിത്ത് അസ് ടു ദ ഗ്രേവ് സോ താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രസൻസ് Uh, i have a st- small announcement for the students and faculties as well so afternoon session will be a 45 minutes duration uh, that will be from 2 to 2:45 and you have as i mentioned earlier 30 minutes for the lunch and to visit the washroom as well so please make it fast and when you come back we can sit in the groups and discuss on the topic fostering knowledge economy in kerala
ഇവിടെ ആരില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഷാൾ വി സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡിസ്കഷൻ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഇനോഗ്രൽ ഇനോഗ്രൽ സെറിമണിയിൽ കേരള നോളജ് ഇക്കണോമിയെ പറ്റി അതിലൊരു ചെറിയൊരു തരത്തിൽ പല ഗസ്റ്റും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫോസ്റ്ററിങ് എ കേരള ഫോസ്റ്ററിങ് ആൻഡ് നോളജ് ഇക്കണോമി ഇൻ കേരള എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കേരളത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നോളജ് ഇക്കണോമി മെഡിക്കൽ ക്ലസ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ചർച്ച വരേണ്ടത് അപ്പം എങ്ങനെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഒരു നോളജ് ഇക്കണോമി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് എന്തൊക്കെ സജഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പ്രൈം ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ സി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾ ആൾ സി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള പല ഡിഗ്നിറ്ററീസും ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻ അടുത്ത് വരുന്ന ബഡ്ജറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്ന പ്രകടന പത്രികയിൽ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങളിത് കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് നോളജ് ഇക്കണോമി ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തി ഒരു പേപ്പറിൽ ഓർ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയാലും മതി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ എഴുതി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ലീഡർ ഉണ്ട് ടീം ലീഡറിനെ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ടീം ലീഡർ വഴി പേപ്പറിൽ എഴുതി നമുക്ക് തരണം റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പേപ്പറിൽ മതി റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്ന തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി തരണം ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി കേരള നോളജ് ഇക്കണോമിയെ പറ്റി അറിയാമോ കേട്ടിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് കൈവെക്കാമോ സ്വാഭാവികം കുഴപ്പമില്ല കൈവെക്കാമോ ഓക്കെ ഓക്കെ കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി എന്നുള്ള ഒരു മിഷനെ പറ്റി എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആൾക്ക് ഓക്കെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ത്രീ പില്ലേഴ്സിന് കീഴിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പില്ലറിൽ വരുന്നത് ടുവേർഡ്സ് എക്സലൻസ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തേർഡ് പില്ലറിൽ വരുന്നത് കേരള ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സൊസൈറ്റി ഈ മൂന്ന് പില്ലറിൽ അകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കേരള നോളജ് ഇക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാറി മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എംപ്ലോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വളരെയധികമുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ലക്ഷക്കണക്കിന് ഈ റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന സർവേ പ്രകാരം ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവതി യുവതി യുവാക്കൾ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഡിഗ്രിയും പി ജിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ മാർഗത്തിലൂടെ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നോളജ് ഒരു നോളജ് ഇക്കണോമി എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനിൽ വരേണ്ടത് എങ്ങനെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് മെഡിസിൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലായിരിക്കണം മെഡിസിൻ എന്ന സ്ട്രീമിൽ മെഡിസിൻ എന്ന സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് മെഡിസിൻ സെക്ടറിൽ എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജോബ്
ടു ടു ഫോർട്ടി ഫൈവോട് കൂടി ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ മെയിൻ വെന്യൂവിലുള്ള ഒരു സെഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും
ഹലോ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ ആണുള്ളത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം ഒരു ക്ലീൻ പേപ്പറിൽ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് എഴുതി തന്നാൽ മലയാളം ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി തരണം ഇനി എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊബൈലിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നാലും മതി ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ തരാം ഒരാൾ അത് കളക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉള്ളത് കാരണം ടീം ലീഡറിന് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൈം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം അപ്പം സോ ദാറ്റ് എവറി വൺ നോസ് എല്ലാരും കേൾക്കട്ടെ
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാം സമയം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അതായത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഗ്രൂപ്പിന് പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കുവാണ് the things we had discussed for uh, implementing a better knowledge economy in kerala were one uh, in, uh, increase the number of dental clinics as well for pri uh, primary health centers so this will improve employment for bds graduates as well which is something that's seriously lacking here health tourism has to be promoted and not just by private institutions but by the government involved with government involvement as well now to decrease brain drain in india a uh, few things that we could do are increase uh, career oriented teaching research opportunities then in terms of pg seats increase the seats by even one to two seats per course per college is going to be a big help increase the pay of uh, the pg residents as well all this will help reduce brain drain then in term uh, suggestions for cohorts focus on research and not just academics you can increase the number of research seminars especially across colleges support mental health uh, have camps curb substance abuse then provide more clarity for health policies across india okay thank you peradha thank you selvin thank you idu medi adutha group petta one minute okay so the ways which we can promote uh, more employment uh, is by recruiting more of the younger staff um, and giving them a, a proper network for employment opportunities collaborating with uh, foreign universities promoting uh, exchange studentship uh, then promo uh, promoting the psc examination should be conducted in a proper manner so that people can get more opportunities into the government sector uh, then salary disparity between the um, private and the government sectors must be uh, taken care of uh, then career guidance must be given to all students uh, from the uh, from and parents uh, it should be made compulsory so that they get an idea about the different opportunities they'd have uh, then there is an uh, proper system right now where the work life balance of the patient uh, of the doctor is affected and so that should be taken care of a proper system must come into place uh, then private hospitals must promote schemes making uh, treatment feasible for patients so that more patients will come to the hospitals and more doctors uh, can also uh, work in these hospitals uh safety and security of the doctors must be ensured law must be taken care of thank you peranda pranika per ezhuthi number ezhuthu thank you adutha group nu kodukane 
uh, our main recommendation is to uh, pro promote health tourism uh, and uh, in government medical colleges uh, and hospitals uh, this can be done by uh, one way improving the infrastructure so we need to understand that resources in our state are not being used judiciously like we have land we have labor physical capital as well as human capital and in terms of land we can include sports uh, such as beach sports in uh, in many of the tourist attractions we have and uh, and to provide e library facility accessible to all colleges in kerala uh, governed by the health university and uh, and we must also have quality assurance uh, by the government uh, and through quality assurance we can save enough of the unnecessary expenses being spent also we need to focus more on creativity rather than intelligence our state level and at least in the state level we need to uh, change the system of the entrance exams in a way that we prioritize creativity over intelligence the surplus cre uh, intelligence but uh, creativity is not being prioritized thank you if everyone the, if everyone could keep quiet it would be helpful uh what i believe is how to foster a knowledge economy and the solution is to improve what is already existing so if a new pandemic arises are we ready for it that's the question that we all need to ask ourselves and i'm going to address that question in three uh, in uh, in three points and the first one is the human component are the existing medical workers mentally exhausted are they suffering from burnout how can that be addressed and the answer is the same as that in foreign hospitals psychological evaluations on a quarterly or a six month basis to evaluate the current conditions of health workers and to ensure that they do not suffer burnout and their efficiency does not drop in the long run this will ensure that patients get adequate care when the time comes now the second point is that the existing phcs need to be strengthened because because the heart and soul of the problem is is the phcs now phc should be equipped with six beds and 24 hours emergency services as per 2012 indian public standards but that is not the case in kerala kerala phcs right now more psc recruitment of mbbs graduates to the phcs and above all in tertiary care centers the biggest issue is that patients can't access uh, can't get results of their diagnose can't get results on time and this delays their diagnosis so what can we do to uh, uh, do to mitigate this issue centralization of lab reports and this can ensure that uh, a huge workforce is not required to take one result to, from one department to the other this will help us to uh, cut costs and uh, save time now the third factor is i would like to point this one out as well ശക്തമായ വ്യവഹാരം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ സാങ്കേതിക വ്യവഹാരം നടക്കണമെങ്കിൽ ആ ക്യാമ്പസുകളിലെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറികൾ എല്ലാ കോളേജുകളിലും എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലും ഉണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് റൂംസ് it is a, it is a necessity because we are growing and every part of our brain needs refreshment that is the only way that our ability to innovate think and idealize can improve in the future so let's foster a community based on work based balance and that is what i have to say and that is what calicut medical college brings to the table thank you so uh, our group like to put forward an idea about uh, medical tour uh, നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എറണാകുളം പോലുള്ള സിറ്റികളിലാണെങ്കിൽ അസ്തർ മെഡിസിറ്റി ലേക്ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം എന്നൊരു ആശയം വളരെ വലുതായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സർക്കാർ സെലക്ടറിൽ മെഡിക്കൽ ടൂറിസം വഴി കോംപ്രഹെൻസീവും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കെയർ ഓരോ വ്യത്യസ്ത മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കെയർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ ടൂറിസം രാജ്യ നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻകം സോഴ്സ് സർക്കാരിന് കിട്ടുകയും ആരോഗ്യരംഗം വളരെയധികം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളർത്താനും സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി കോഴ്സസ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം കൂടി അതായത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പോകാതെ ചെറു ഇൻ്റർ രണ്ട് തരം സ്പെഷ്യാലിറ്റികളിൽ നിന്നും പാർഷ്യൽ കോഴ്സസ് എടുത്ത് ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ക്ലിനീഷ്യൻസായിട്ട് റീസർച്ചേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു നല്ല ആശയമാണെന്ന്
ഈ എല്ലാവരും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അറ്റാക്കിനെതിരെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൂട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിനെതിരെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ അതിലും അതിലും ഒരു ഉപരിയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഡീഷണൽ കാര്യം പറയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ പേഷ്യൻസിന് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ദൈവം ദൈവങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ ആശയത്തിൽ മാറ്റി പേഷ്യൻസിന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക ഡോക്ടർമാരും മൗൺസ് മനുഷ്യരാണ് അതിന് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവർ സാധാ മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് പറ്റാം പേഷ്യൻസിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യുക പേഷ്യൻ കെയർ എങ്ങനെ ആകണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം മാറ്റി നൽകുക എന്നുള്ള ഒരിതാണ് നന്ദി നെക്സ്റ്റ് സജഷൻ ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ പറയണേ താങ്ക് യു മൈ സജഷൻസ് ഓർ ആർ ടീം സജഷൻസ് ഫോർ ഫോസ്റ്ററിംഗ് നോളജ് എക്കണോമി ഇൻ കേരള വൺ വുഡ് ബി ടു മേക്ക് include research based curriculum uh, right from a undergraduate level so that they start fostering the research ideas at a very young uh, stage then make research facilities locally available uh, there should be a aptitude uh, test before or aptitude uh, uh, assessment before a student or any individual gets into a professional course then uh, increase funding towards research among ugs and pgs then uh, on behalf of the dental uh, people here uh, one dentist per psc should be mandatory so that uh, we have more representations in the psc level uh, then there should be uh, some sort of government subsidy that should be available to uh, uh, for opening new clinics from a dental point of view and from a medical point of view and comprehensive treatment by uh, a dentist or a medical doctor uh, wherein he can he should be able to uh, address a large array of problems uh, by himself uh, without calling in multiple specialties thank you sorry to say we have exhausted our time so uh, your suggestions will be collected okay please make it quick good afternoon all uh, so our ideas were like this generally just like how we had sessions today we had seen how effective these were so just like this just imagine these ideas in this most of us just as the present situation most of us couldn't express ideas now just like that if these are held very frequently more chances would be there for all of us like frequent brainstorming sessions as well as all those workshops could be implemented in which all of us can share secondly the most important thing integration along with different uh, different universities that means implement implementation comes in our branch that means along with the medical branch but for the creation of all the manufacturing we need the engineering help for enforcing in this in this uh, community we need the help of law for uh, promoting we need the help of the media as well as of different other universities also so integration is very important then bringing in the private sector or for commercializing we need the help of the private sector for this with the government as the mediator we can mainly make uh, mainly we can commercialize these by introducing these ideas to the private sectors with the help of the government and with the help of subsidies as well as other remunerations thank you thank you so everyone i'm very sorry namle time oran okay most important one idu po okay le ah okay bas idu po nammalde phc ilum ee government posters lo okke namukku ee dentist alde ok ee oru dentist alde ok ee oru posting adu valare korava appo adu kootan vendi shramikkya adinte kooda thane ee post graduates nu kittana ee seats അതും വളരെ കുറവായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ജോബ് സേഫ്റ്റി അത് നമ്മളുടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സിനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഈ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തെറ്റായ ധാരണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു കാഴ്ചയിലായിരിക്കും ആ വ്യക്തിനെ പിന്നെ ജീവിതകാലം മൊത്തം കാണുന്നത് പിന്നെ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് തന്നെ വരത്തില്ല അപ്പം ആ ഒരു ജോബ് സേഫ്റ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഈ നമ്മുടെ ഈ അക്കാഡമിക്സിന് ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗെയിംസിന് അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനും ഫോക്കസ് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണമെന്ന് വ
ഇങ്ങനെ പഠിത്തത്തിൽ മാത്രം നിന്നെന്ന് വെച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വക ആവാൻ പോകുന്നില്ല കുറച്ച് ഇറങ്ങി കളിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എത്രയും ഞങ്ങളൊരു വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് സോറി രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനെ മിസ് ചെയ്തു പക്ഷേ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എണി എണീക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അതേ വഴി വരി തിരിച്ച് മെയിൻ വേദിയിലേക്ക് പോവുക മെഡിസിൻ ക്ലസ്സിൻ്റെ നേരത്തെയുള്ള സീറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക എത്രയും വേഗം ഒന്ന് പോകണം വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്